mais ce n'est pas pareil. C'est français, comme si c'était une nationalité au-dessus des autres. Sauf un qui est très, très romantique. Oui, moi, évidemment. Et il s'appelle Mathieu et il est dans les... Je suis très romantique. <rire> on essayait de faire un petit effort sur l'accent anglais. On avait l'impression que nos copains allaient se moquer de nous. Oui, seuls trois Français sur quatre se lavent tous les jours. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Mathieu de manière naturelle en français. Et nous avons choisi comme thème les clichés sur les français. Hi. Hello. 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 Hello French. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient pour vous les plus gros clichés sur les Français On a fait une liste avec tous ces clichés et nous allons en discuter ensemble. Nous allons avoir une conversation et Mathieu va vous donner son avis en tant que Français et moi, je vais vous donner mon avis en tant que Belge qui vit en France. On va vous dire si ces clichés sont vrais ou faux selon nous. Si vous en avez besoin, vous pouvez activer les sous-titres en anglais en cliquant sur la petite roulette et vous avez les sous-titres en français qui défilent tout au long de la vidéo pour vous aider. Dans la description, vous pouvez trouver un lien qui vous permet de télécharger la fiche de vocabulaire de cette conversation. Premier cliché sur les français, les français sont chauvins. Déjà, on peut peut-être expliquer ce que signifie le mot Chauvin bah, Chauvin, c'est quand on est euh, un peu fou de son pays. C'est-à-dire, on, on considère que euh, notre pays est le meilleur. On considère qu'on est les plus forts. Et euh, tout ce qu'il y a autour, en fait, est euh, globalement moins bon que notre pays. Sur tous les domaines. Oui. Que tout ce qui est français est forcément mieux ou meilleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu trouves que les Français sont vraiment chauvins euh, je pense que oui, je pense que les Français sont assez chauvins. Tu as des exemples en tête bah, Déjà, au foot, c'est sûr que... Euh, au foot, parfois, les Français peuvent avoir un comportement assez insupportable. Euh, on peut dire, voilà, on est toujours les plus forts. On va chambrer aussi beaucoup les, les clubs qui perdent contre la France, par exemple la Belgique. Je sais que Elisabeth euh, se faisait souvent chambrer par des Français quand, euh, ils avaient perdu, quand la Belgique avait perdu en demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. Et c'est vrai que quand on est français, on a quand même tendance à, ouais, à considérer que euh, la cuisine française est meilleure, l'équipe le, le de foot française est meilleure, on a tendance à considérer que euh, notre ville aussi c'est la meilleure. Enfin, ouais, on a quand même souvent tendance à, à penser ça. Après, évidemment, ça dépend toujours des gens. Mais globalement, j'ai l'impression que les Français sont assez chauvins. Je suis d'accord. Moi, je valide ce stéréotype. Euh, j'ai une anecdote en tête, même euh, une anecdote qui s'est répétée plusieurs fois pour moi. Très souvent, on me demande si je vais prendre la nationalité française. Et quand je dis non, les gens sont très étonnés. Donc, je demande euh, aux personnes si euh, eux... S'il vivait, par exemple, en Belgique, est-ce qu'il prendrait la nationalité belge Et plusieurs fois, on m'a répondu « Mais ce n'est pas pareil, c'est français !» Comme si c'était une nationalité au-dessus des autres. Donc c'est vrai que je trouve sur certains points, les Français sont très chauvins, ils sont très fiers de leur pays. Deuxième cliché qu'on m'a envoyé sur Instagram, c'est « Les Français portent des bérets ». Ça, pour moi, ce cliché, il n'est pas du tout validé. Euh, la dernière personne que j'ai vue porter un béret euh, à Paris, c'était Emily in Paris. Ah oui, c'est hyper rare. Mm. Enfin, à Paris, en tout cas, franchement, c'est inexistant. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui doit s'amuser euh, à se promener avec un béret. Euh, mais c'est hyper rare. Et puis, dans les campagnes aussi, dans les campagnes, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui portent des bérets. Il n'y en a quasiment pas. Il y a beaucoup plus de gens qui portent des casquettes que des bérets. Donc, ouais. euh, cliché euh, complètement faux. Ou alors, des personnes âgées vont peut-être porter des, des bérets. Mmh. Mais euh, non, les gens portent des casquettes, euh, des bobs, ouais. des bonnets. Mais des bérets, euh, on, en voit, on en voit assez peu. J'ai l'impression qu'on va peut-être en voir pendant la Fashion Week. 
mais que la plupart de ces bérets vont être portés par des, par des étrangers et pas par des Français. Ouais, Là, le béret, ça peut aussi être parfois porté un peu comme... Euh, pour avoir un peu du... comme un style, mmh. se donner un peu un style. Euh, mais en tout cas, oui, c'est à la vieille époque où les Français portaient le béret. Euh, et là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors, troisième euh, cliché sur les Français, c'est les Français sont radins. Euh, c'est vrai que ça, on l'entend quand même beaucoup à l'étranger, euh, par exemple, qu'ils laissent assez peu de pourboire, qu'ils n'aiment pas, euh, pas dépenser plus que ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors cette réputation, moi, je l'ai beaucoup entendue. Euh, à un moment, je vivais au Canada, au Québec, et c'est vrai que euh, les Français, ils avaient une mauvaise image. Euh, alors, il y avait, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'ils avaient une mauvaise image. Peut-être qu'on pourra en discuter après. Euh, ils restaient souvent entre eux. Euh, ils ne s'intégraient pas très bien. Et aussi, ils étaient un peu radins. Bon, ils faisaient aussi monter les prix euh, là où ils s'installent. Mais aussi, ouais, ils sont radins. Effectivement, sur les pourboires, ils en donnent assez peu. Euh, ouais, on a cette image vraiment dans le monde entier. Ouais. Moi, ce n'est pas un cliché que j'ai vraiment remarqué en France. Mais pour les pourboires, ce n'est pas vraiment euh, dans la culture le service, il est inclus en France. Donc, c'est plus peut-être que les Français n'aiment pas sortir de leurs habitudes. Donc, quand ils sont à l'étranger, ils considèrent que le prix, c'est le prix. Donc, sur ce point-là, moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Tous les gens que je côtoie, tous mes amis français, je, je ne trouve pas qu'ils soient particulièrement radins. Après, j'ai vu des statistiques euh, sur euh, des gens qui achètent des euh, produits. Souvent, quand on achète un produit sur Internet, on peut, euh, on peut demander à être euh, remboursé. Euh, et euh, les gens qui demandent le plus à avoir un remboursement ben, en général c'est les français donc c'est qu'il y a quand même une part de vrai dans ce cliché alors le cliché suivant et là ça va être vraiment difficile de donner tort à ce stéréotype les français font souvent la grève et font aussi souvent des manifestations c'est euh, lié alors ça c'est vrai oui, ça, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est faux. Oui. Ouais, on a souvent eu, nous, des soucis, d'ailleurs. Euh... Alors, après, ils font la grève. Donc là, on peut se dire, euh, c'est bien euh, qu'ils font la grève parce qu'ils défendent leurs droits. Après, ça dépend des opinions de chacun. Mais en tout cas, sur le fait qu'ils font la grève, oui, il n'y a aucun doute sur ça. Les Français ont cette image et effectivement, ils se battent pour euh, oui. défendre leurs droits euh, et ils n'hésitent pas à faire grève. Et nous, avec Elisabeth, on a eu... Euh... Assez récemment, on a eu des trains annulés un peu au mmh. dernier moment, dans des grèves. Et je sais qu'il y a souvent des étrangers qui viennent en France et qui se retrouvent un peu dans la panade parce que ben, d'un coup, ils sont, ils sont victimes de ça. Mais bon, mmh. voilà, c'est la France. C'est vrai qu'en France, il y a énormément d'avantages au niveau de la sécurité sociale, des droits. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. En tout cas, moi, je trouve en tant qu'étrangère en France, et donc, c'est vrai que dès qu'on veut enlever certains avantages, et c'est normal, les Français ne sont pas contents. Tout ça pour dire qu'effectivement, si vous venez en France et qu'il y a soit les trains, soit les métros qui font grève, soit la poste, ne vous étonnez pas, ça arrive, mais euh, c'est pas grave. Le pays continue de tourner euh, presque normalement. Alors, cliché suivant, les Français se plaignent tout le temps. Ça, c'est vrai. Euh, ouais, je sais pas. Bah oui, c'est vrai que, bon, faut être honnête. Euh, euh, en fait, c'est compliqué de, de répondre de manière objective à cette question. Euh, moi, c'est vrai que je me plains souvent. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis français ou si c'est parce que j'ai ce tempérament. Mais français. Me... <rire> c'est sûr. Ouais. Je me plains assez souvent et bon, après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de vivre aussi dans d'autres endroits à l'étranger. Et c'est vrai que globalement, c'est vrai que les gens quand même se plaignent un peu moins. Et puis, je dirais qu'il y a même encore un, un surcliché par rapport au cliché. C'est à Paris, ça se plaît encore plus, par exemple, que de Marseille, mm -hmm. d'où je suis originaire. À Marseille, quand on y va avec Elisabeth, où on se promène ou quoi, on a quand même l'impression, alors c'est cliché de dire ça, mais de voir plus de sourires, les gens se parlent un peu plus. Alors que c'est qu'ici, en région parisienne... Ouais, en région parisienne, il y a un... 
la jauge des plaintes est, est très très haute et vraiment pour même des, des petites choses au supermarché, euh, donc directement les gens euh, vraiment euh, se plaignent de manière assez euh, intense sans vraiment euh, réfléchir ou c'est vrai que très rapidement les gens vont, euh, vont s'énerver et euh, oui, je trouve que les Français se plaignent. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que en Erasmus, donc j'ai fait un Erasmus à Rome, en Italie, j'avais des amis qui étaient français, et il y en a un qui disait qu'il était beaucoup plus, euh, beaucoup plus heureux, euh, parce qu'en fait, euh, il passait toute sa journée à parler en anglais ou en italien, et tout simplement, il ne savait pas comment râler en anglais ou en italien, donc il râlait beaucoup moins qu'en français, et qu'en France. Donc c'est assez, euh, assez amusant qu'un français euh, dise ça de lui-même. Mais c'est vrai que, euh, oui. Et d'ailleurs, ça nous amène au cliché suivant qui est euh, les Français sont assez négatifs. Et euh, évidemment, c'est lié. Oui, c'est lié. Si on est négatif, on se plaint, euh, on se plaint plus souvent. Ouais. Oui, oui, bah, les deux sont liés, effectivement. Oui, on est, ouais, les Français sont assez négatifs. Alors, ça dépend toujours des gens. Évidemment. évidemment. C'est aussi une question de caractère, de personne, de milieu. Mais sur la... En tout cas... Évidemment, moi, les gens que je connais, ils sont moins comme ça. Mais par exemple, dans les transports en commun, euh, comme je vous le disais, au supermarché, il y, y a très souvent des altercations, alors qu'en Belgique, ça, je ne voyais jamais ça. Ici, j'ai l'impression que c'est souvent... Il euh, y a souvent des petits spectacles un peu partout de gens qui font euh, des scandales, qui se plaignent. Euh... Ouais, ouais d'ailleurs, euh, on avait peut-être dit ça sur la vidéo sur les États-Unis. Mais je sais qu'ici, euh, ça klaxonne beaucoup plus euh, quand on est euh, en, en voiture, quoi, sur la route. Les gens klaxonnent plus, donc peut-être que c'est lié. Après, comme toujours, c'est une vidéo sur les clichés, donc on ne peut pas faire de généralité, évidemment. C'est notre ressenti à nous, c'est notre avis à nous, mais évidemment, ça dépend des gens, des éducations, des lieux aussi en France. Mais voilà, globalement, je, on peut dire, en tout cas on pense, que les gens sont plus négatifs. Enfin, oui. sont négatifs. Oui, en tout cas, c'est un ressenti. C'est pas... Mais à nouveau, on le redit, c'est une question de caractère, de personne. Alors, le stéréotype suivant, c'est que les Français veulent tout le temps faire des débats, débattre. Ah, euh... Faire des débats, débattre. Euh... Par exemple, sur leurs opinions politiques, sur... Mmh. Ouais. Sur l'écologie, surtout des sujets de société. Oui, ils aiment bien... Euh... En fait, disons qu'ils aiment bien euh, avoir euh, raison. C'est-à-dire qu'ils ne gâchent pas vraiment le morceau. Ils vont peut-être euh, peut user de mauvaise foi aussi pour avoir raison. Ils aiment bien avoir raison. Mais ça, je ne sais pas si c'est propre à la France ou si c'est propre euh, un peu au genre humain. Euh, parce que, bon... Euh... Ouais, c'est un peu difficile à dire. C'est vrai que... Euh... Oui, comme tu dis, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire un peu des choses en surface, de donner mon avis sur quelque chose. Et tout de suite, ça se transforme en un débat où il faut donner des arguments alors que c'était juste... Euh, je disais juste une parole en l'air, juste pour euh, créer de la discussion. Mais euh, c'est vrai que je ne suis pas certaine que ce soit vraiment propre aux Français. Ouais, je pense que c'est plus les gens qui sont comme ça, à mon avis. <rire> Après, ça dépend quel genre. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus... Euh tranquille, de dire, bon, je rentre pas dans les débats. Moi, je sais que c'est un peu mon cas, mais euh... dites-nous ce que vous en pensez si vous avez rencontré des Français qui voulaient tout le temps créer des débats avec vous. Alors, cliché suivant, celui-là, il, assez... il est vrai pour moi et il est, euh... il est pas du tout dérangeant. C'est les Français passent beaucoup de temps à table. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui ouais. m'a vraiment choqué quand je suis arrivée en France. En Belgique, souvent, le midi, au travail, euh, on prend une demi-heure de pause euh, ou on mange un sandwich devant son ordinateur. En France, l'heure de table du midi, la pause déjeuner, c'est quelque chose de sacré. Et ça dure euh, minimum une heure, mais parfois jusqu'à de, jusqu deux heures de pause. D'ailleurs, on dit « entre midi et deux ». Donc, on considère que ce temps, il est consacré à, euh, à faire un restaurant avec ses collègues ou à faire autre chose que travailler. C'est quelque chose, vraiment, je trouve, de sacré en France. 
Ouais, ouais, ça c'est propre à notre culture. C'est vrai qu'on a vraiment la culture de, euh, de boire, de manger, de passer du temps à table, de discuter à table. Enfin, on a vraiment ça, ouais. Mais c'est quelque chose que je trouve euh, agréable, moi. C'est... Euh... Enfin, je parlais du midi, mais c'est pareil pour le soir, de, de faire des longs repas où on discute avec des amis. Pour moi, c'est un, un cliché positif. C'est mieux que de manger rapidement devant la télévision ou chacun de son côté. Je trouve que c'est quelque chose de, de bien. Et c'est vrai que... Après, si je suis honnête, le midi, c'est vrai que parfois, je me disais, enfin, quand je travaillais en entreprise, je préférerais finir une heure plus tôt et euh, prendre seulement une demi-heure euh, le midi. Je trouvais que c'était un peu un moment euh, parfois un peu euh, trop long et un peu inutile. Mais euh, quand on s'y habitue, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est un vrai moment euh, pour euh, s'intégrer aussi, pour euh, échanger, se faire des amis. Enfin, ouais, c'est quelque chose de très important. Pour faire des débats. <rire> faire des débats. <rire> Les Français sont romantiques. Euh, je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Je trouve pas... J'ai l'impression que, en tout cas, quand, quand on regarde des, des séries, euh, séries un peu réalité sur euh, Netflix, <rire> j'ai l'impression que les Américains sont beaucoup plus romantiques que les Français. Ouais, franchement, je, les Français, pour moi, c'est une image, une vieille image. Peut-être qu'avant, effectivement, ils étaient romantiques. Je pense que ça vient de la littérature française, où effectivement, il y a des grands auteurs comme euh, Stendhal ou quoi, qui ont fait des, voilà, des, euh, des romans très romantiques avec des personnages qui... Euh, Musset, enfin bref. Voilà, je, la littérature française, à mon avis, a, a ancré euh, cette image. Donc, euh, merci à eux. Mais la réalité, euh, franchement, moi, je le vois avec mes amis, euh, avec ce que je vois autour de moi. Les Français ne sont pas particulièrement romantiques. Non. Ouais, non. Non, je crois que c'est... C'est vraiment, ouais, c'est des... Ça, c'est vraiment un cliché. Après, ils ne sont pas euh, odieux non plus, mais... Euh... Oui. <rire> oui, oui, Mais euh, c'est pas... Euh, ils ne mettent pas des pétales de rose euh, non. partout. Non, ça, je le... Je ne le ressens pas comme ça non plus. Exact. Ils sont gentils après, attention. Mais... <rire> ils pas romantiques. Oui, ils sont gentils. <rire> Sauf un qui est très, très romantique. Oui, moi, évidemment. Et il s'appelle Mathieu et il est dans les... <rire> très romantique. <rire> et le cliché suivant, c'est les Français euh, boivent beaucoup de vin et mangent beaucoup de fromage. Alors ça, on peut le vérifier. Peut il y a peut-être des stats sur ça. Mais euh, je pense que oui, quand même. Niveau aussi, je vin, que... je sais qu'on est dans les plus gros producteurs de vin. Peut-être pas le premier. Je crois qu'il y a des pays, des pays euh, qui développent beaucoup ça et qui sont passés devant la France, je crois. Donc, il faut vérifier aussi. Puis après, pour les fromages, oui, quand même. La France a quand même une vraie culture du fromage. Je pense que, à mon avis, c'est vrai, ça. Ouais, ben, j'ai tapé dans Google pour savoir euh, combien de Français mangeaient du fromage tous les jours. Et là, déjà, je vois qu'il y a seulement 3% des Français qui ne consomment jamais de fromage. Donc, c'est très peu. Ouais. Et euh, deux tiers des Français mangent du fromage plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Après, il y a énormément. Je ne sais pas combien il y a de sortes de fromage en France. Il y a beaucoup de fromage en France. Et euh, je crois qu'il y en a à peu près 250. Oui, donc c'est vraiment euh, culturel de manger du fromage. Euh, c'est vrai que si, quand on vit en France, on peut, euh, on peut tester euh, plein de fromages tout le temps. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, euh, quand les Français partent vivre à l'étranger, c'est ce qui leur manque le plus. C'est euh, cette diversité euh, de fromages, euh, de goûts. Euh. Ouais. Donc c'est vrai que les Français mangent beaucoup de fromage. Et le vin, c'est vrai que ben, c'est normal. À nouveau, il y a énormément... Euh, d'exploitation de, euh, en France et, euh, et c'est culturel donc ça c'est vrai, ce cliché est validé cliché suivant toujours lié à la nourriture les français adorent le pain ça c'est vrai oui, ça c'est vrai il y a du d'ailleurs en France le pain est gratuit euh, dans les restaurants avec euh, les carafes d'eau enfin l'eau en, euh, au robinet 
Euh, donc ouais, les Français, ils ont la tradition d'aller à la boulangerie, d'aller acheter leur euh, baguette. Oui, c'est vrai, cette image euh, du Français qui se promène avec sa baguette, ça peut sembler cliché, mais c'est la vérité. Il y a, on, moi, je croise tous les jours des Français qui se promènent avec leur baguette. Ouais, ouais, ouais le Français adore le pain, ça c'est vrai. Et même, euh, moi, ça m'a beaucoup étonnée quand je suis euh, arrivée en France. C'est pour moi, si je mange des pâtes, je mange des pâtes, il y a déjà euh, un féculent... Et hyper souvent, je vois les Français manger des pâtes avec du pain. Et pour moi, c'est vraiment inconcevable. Mais ils adorent, vous adorez euh, prendre la sauce avec le pain. Enfin, c'est vraiment... Euh... J'ai l'impression que s'il n'y a pas de pain pendant un repas, c'est pas un bon repas. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, euh, je suis obligé d'avoir du pain à un repas. Je demande toujours du pain. Euh, même quand je suis dans un autre pays. Par exemple, la dernière fois, j'étais euh, en Belgique. On m'a servi une salade, il n'y avait pas de pain, j'ai demandé du pain, c'est comme ça quoi. Mais c'est vrai que par défaut en France, les restaurants amènent du pain. Par contre, à l'étranger, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Je pense même que c'est dans la loi que les restaurants doivent donner des carafes d'eau et, euh, et du pain euh, aux, aux clients. Mais, euh, et d'ailleurs aussi, euh, par exemple, moi, ça peut m'arriver de manger le soir, je vais juste manger... Euh, une tranche de pain avec, euh, avec par exemple un morceau de fromage. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui, après le repas, vont aussi prendre du pain avec du fromage. Oui. Alors que pour moi, ça, c'est un repas quasiment. Mais que s'ils ne finissent pas sur cette petite note de pain et de fromage, euh, pareil, le repas n'est pas complet. Moi, ouais, en général, le, le fromage, on le mange avant le vrai dessert, mmh. s'il y a, euh, je sais pas, un gâteau ou quelque chose de sucré. Mais c'est vrai que ça arrive souvent d'avoir euh, entrée, plat, fromage, le dessert mmh. et après euh, éventuellement un café. Ouais, et, mais aussi, par, euh, souvent au restaurant, quand il euh, y a des menus qui sont euh, tout faits, souvent on peut choisir, euh, il va y avoir deux desserts et un fromage. Ouais. <rire> exact. <rire> Donc, des gens vont préférer prendre un fromage plutôt que prendre un dessert. Oui, c'est vrai. Mm. Cliché suivant, moi, je trouve que c'est pas vrai. Euh, les Français sont paresseux. Ouais, non. Je trouve pas. Je pense que ça doit venir euh, du fait que c'est la semaine des 35 heures en France. C'est vrai que ça peut sembler euh, pas beaucoup euh, d'heures qui doivent être travaillées. Mais je trouve pas que les Français soient paresseux. Euh, je connais plein de Français qui... Euh, sont entrepreneurs, qui veulent créer des choses. Euh... Non, ça, je... moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. J'ai l'impression qu'il y a ce cliché sur les Français à cause de la loi sur les 35 heures. Mais en fait, après, il y a d'autres études aussi qui disent que les Français sont plus productifs. Donc, ils travaillent peut-être en heures un peu moins, mais ils travaillent aussi peut-être un peu plus. Euh, puis ensuite, c'est surtout une question de rythme. Moi, je sais que, par exemple, euh, au Québec, euh, les gens finissaient un peu plus tôt. C'est-à-dire, je crois qu'en général, vers 5 heures, le travail se, se terminait. Là où en France, c'est plus autour de 6-7 heures. Mais par contre, ils commençaient un petit peu plus tôt aussi. Donc, c'est une question de rythme, mais dans euh, ce qu'ils travaillent euh, de manière plus intense, euh, j'ai l'impression que ça se, vaut, euh, ça se vaut par rapport à d'autres pays. Après, mmh. évidemment, on a, euh, une, euh, on a des, des, des lois, on a des protections sociales qui fait que évidemment, on ne travaille pas autant que des personnes en Chine ou autre qui ont peut-être des régimes sociaux un peu plus durs et un peu plus stricts. Mais euh, en vérité, on parle des 35 heures, mais euh, ça va être appliqué dans, dans certaines grosses structures ou euh, quand on travaille pour l'État. Mais par exemple, nous, on travaille en start-up, ça n'existait ça pas en fait les 35 heures. Et les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées et c'est souvent le cas, j'ai l'impression. C'est un peu... Euh, c'est illusoire, en tout cas, dans, certains, euh, dans certaines structures. Et, euh, et sur le côté paresseux, moi, justement, j'ai l'impression, quand je vois euh, tous les concours que les Français doivent passer pour intégrer des écoles, moi, ça me paraît tellement... Euh, justement, enfin... Euh, ça demande une telle implication, tellement de travail pour intégrer une école... Euh, et faire des études, je trouve, enfin, j'ai pas du tout l'impression que les Français soient paresseux. Ouais, moi non plus. 
Alors, cliché suivant, les Français sont euh, mal polis et sans gêne. Ben ça, euh, c'est vrai qu'on a pas mal, enfin, on a eu quelques commentaires sur nos vidéos. Je crois qu'on avait fait une vidéo sur la politesse. Et je sais qu'on a eu quelques commentaires de gens qui disaient euh, « Quand je suis venu en France, j'ai été choqué par euh, l'attitude des Français. » Ça, euh, j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'impolitesse ou c'est plus sans gêne pour moi. Ils sont un peu, euh, on dit « grande gueule ». Donc ça veut dire euh, ils ne sont pas très discrets. Ils aiment donner leur avis, euh, enfin, ils aiment euh, commenter ce qui peut se passer. C'est vrai que euh, j'ai l'impression que dans d'autres pays, il y a quand même un peu plus de... En fait, c'est assez paradoxal parce que euh, les Français sont tout le temps en train de ressasser justement sur la politesse. Mais d'un autre côté... J'ai l'impression que ceux qui le font ne le font pas de manière très courtoise, de manière très polie. Mmh. Donc, c'est assez, euh, assez particulier. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, les Français, tu le disais, vont beaucoup klaxonner en voiture. Ils ne vont pas s'arrêter pour laisser passer des piétons. Enfin, parfois, mais s'il n'y a pas de feu de signalisation, c'est assez rare, en tout cas à Paris. Mais euh, donc ça, c'est un peu difficile à dire. Par contre, euh, souvent on dit que c'est un peu lié pour moi que les serveurs à Paris sont vraiment désagréables. Et ça, je trouve que c'est pas forcément vrai. En tout cas, moi, tous les restos où je vais, je trouve que les, les serveurs, les restaurateurs sont vraiment très sympathiques, même parfois plus qu'en euh, que Belgique. Donc ça, je trouve que c'est un peu lié et je trouve que ça, c'est un faux cliché. Après, il y a quelque chose qui est vrai. Moi, je vais jamais dans les restaurants pour touristes, enfin pour touristes, entre guillemets, euh, dans les zones touristiques. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut euh, faire attention où vous allez. Et, euh, et n'hésitez pas à utiliser euh, Google Maps, à regarder les avis sur les restaurants et ne pas aller euh, au petit bonheur la chance. Donc au petit bonheur la chance, ça veut dire euh, au hasard. Et vous trouverez sûrement des, des restaurateurs beaucoup plus sympathiques oui. que ce que vous pouvez avoir... Euh, comme, euh, comme cliché en tête. Cliché suivant qu'on qu a mis dans la liste qui est euh, les Français sont euh, hautains et ça vraiment on l'a beaucoup euh, commenté sur Instagram hautain et euh, comment on pourrait dire prétentieux. Prétentieux, orgueilleux. Je pense que c'est plus ça que vraiment de l'impolitesse mais euh, c'est vrai que parfois enfin euh, ça m'est arrivé d'être dans plusieurs situations où j'avais envie de dire à la personne mais pour qui tu, tu te prends. C'est vrai que... <rire> c'est plus, je pense, de l'orgueil, de la prétention que vraiment de, de l'impolitesse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ouais, on dit souvent qu'on euh, remarque vite les Français quand ils sont à l'étranger. Alors d'abord, on les remarque aussi parce qu'ils ont souvent un sac à dos d'une du, marque euh, Decathlon qui, qui est très présente en France. Donc, on les repère souvent à, à ça. Et aussi, euh, parfois, malheureusement, on les repère aussi par leur attitude. En tout cas, c'est ce que pas mal d'étrangers disent des Français. Et euh, globalement, j'ai l'impression que c'est vrai. Que, ouais, effectivement, ils sont parfois assez, euh, assez hautains. Euh, ils n'ont pas un comportement très agréable. Ouais, un peu comme si pas ils étaient le centre du monde, mais euh, ils ne font pas très attention aux personnes autour, ils vont parler fort, ils vont... Euh... On les remarque. Je pense qu'il y a pas mal de Français, par exemple, qui vont se permettre de parler en français alors qu'ils sont eux-mêmes à l'étranger. Ouais, il y avait un sketch sur ça d'un humoriste américain qui disait que les Français, même quand ils sont euh, à l'étranger aux États-Unis, quand ils vont poser une question à un Américain pour savoir où est, euh, je sais pas, la statue de la liberté, ben, ils vont même pas essayer de poser la question en anglais. Ils vont la poser en français. Et c'est vrai que du coup, l'humoriste disait qu'il euh, ne comprenait rien à ce que le français disait. Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais en tout cas, c'est un truc qui, qui ressort. Et j'ai l'impression que c'est euh, assez vrai. Mais aussi, euh, je pense qu'en France, pendant longtemps, euh, les langues étrangères n'étaient pas forcément valorisées. Donc euh, c'est aussi peut-être euh, juste de la... un manque de connaissances 
que de faire ça, il... surtout chez les personnes les plus âgées, je pense que c'est... Je pense que c'est chez les personnes les plus âgées. Ils n'arrivent vraiment pas à parler anglais, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Ou peut-être d'autres nationalités essayeront... Quand... Eh, des personnes d'autres nationalités vont peut-être essayer quand même de dire des mots. Les Français, ils, ils vont peut-être essayer, en tout cas les Français plus âgés, de, de parler en français en espérant que la personne comprenne. Mais, euh... Mais d'ailleurs, ça nous amène au cliché suivant qu'on m'a donné qui est les Français parlent très mal anglais ou ne savent pas parler anglais. Je trouve que c'est pas forcément vrai, en tout cas pour les générations plus jeunes. C'est certainement le cas pour, pour les personnes plutôt de l'âge de nos parents. Mais, euh, mais les jeunes parlent un peu mieux anglais. Ouais, euh, après c'est vrai que globalement, je pense que oui, les jeunes parle un peu mieux anglais que ben, même que moi par exemple euh, parce que on a eu une méthode à, à, à l'école d'apprentissage de l'anglais très particulière avec beaucoup de beaucoup d'écrits on écrivait beaucoup euh, on parlait pas énormément il y avait un peu cette honte quand on était en cours quand on était jeune de parler anglais aux profs je sais pas si on utilisait un accent on essayait de faire un petit effort sur l'accent anglais on avait l'impression que nos copains allaient se moquer de nous. Enfin bref, il y avait tout ce truc-là qui s'est installé et euh, qui fait qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont un accent français euh, énorme quand ils parlent anglais. Et moi, je sais que quand je voyageais dans des pays anglophones, euh, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, euh, les Français, on les entend mais à 10 km parce qu'ils euh, ont vraiment un accent euh, très très fort et ils parlent moins bien anglais que euh, plein d'autres personnes. Par exemple, dans les pays, euh, les pays du, du Nord, Norvège, Suède, la Finlande, les Allemands aussi parlent assez bien anglais, les Français... Euh... Mais je trouve que ce n'est pas vraiment de la faute des Français eux-mêmes. Après, évidemment, euh, chacun doit euh, s'intéresser euh, de sa propre initiative. Mais euh, en fait, tous les films vont être traduits, enfin même pas traduits, doublés en français, tous les dessins animés, tous les films. Donc, c'est hyper facile de rester dans une bulle ou toute sa vie, on n'entend que du français. Ouais. Alors qu'effectivement, euh, je pense que quand on est norvégien, il euh, y a peut-être, euh, comme a... c'est <rire> une langue qu'on ne parle pas dans euh, beaucoup de pays, beaucoup moins de choses vont être traduites. Et euh, dès euh, leur plus jeune âge, ils ont l'habitude d'entendre de l'anglais euh, dans leur oreille et que ce soit euh, sous-titré euh, en norvégien. Donc c'est vrai que c'est assez dommage. Mais après, ce que tu dis, c'est euh, vrai qu'il y a énormément de français qui enfin, entendent leur accent, qui est très fort. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire ou qu'ils ne connaissent pas la grammaire. C'est plus qu'ils ne font pas forcément d'efforts sur l'accent quand ils parlent. Ouais, ils ne font pas d'efforts. Par exemple, regardez sur euh, Netflix euh, la série Formula One. Et je crois que sur les deux premières saisons, il y a le, le directeur de l'écurie de, de Renault, donc qui s'appelle Cyril Habitboul. Euh, qui, euh, en fait, il parle super bien anglais, c'est-à-dire euh, il peut parler anglais avec n'importe qui et les gens vont le comprendre. Et par contre, il a un accent français, c'est euh, hyper drôle à voir, quoi, parce que euh, on sent le gars, le français, qui, euh, enfin, on reconnaît toutes les nous en tant que français, euh, les, toutes les, euh, les tonalités, et c'est hyper drôle, quoi. Oui, on a l'impression qu'il fait pas d'effort, même s'il est parfaitement bilingue, qu'il fait aucun effort pour avoir un accent un peu. Euh un peu meilleur. Mais euh, c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais. Donc, est-ce que les Français parlent anglais ou pas euh, Au plus, les générations euh, ont, euh, utilisent euh, ne serait-ce que les réseaux so sociaux où ils vont du coup avoir plus de contenu anglais devant eux. Euh, ils vont sur Twitch, ils font ce genre de choses. Donc, eux, ils vont mieux parler anglais que euh, les gens comme nous qui mmh. avons appris l'anglais uniquement en cours. Même si on progresse, bon, moi, je sais, j'ai beaucoup progressé en anglais aussi ces, ces dernières années. Alors, un cliché qui revient très souvent, et ça, vraiment, bon, je ne le comprends pas du tout, c'est les Français sont sales, ils n'ont pas euh, d'hygiène. J'ai lu qu'une des raisons euh, qui explique ce cliché, c'est que euh, quand les touristes vont, par exemple, dans les toilettes, dans des restaurants, dans des bars, ce n'est pas très propre. C'est une explication mais je ne sais, sais pas pourquoi il y a ce cliché, mais euh... ouais, c'est assez étonnant pour moi. Ouais, c'est un cliché que je ne comprends pas aussi parce que euh, globalement, euh, moi, tous les Français que, que je connais euh, prennent des douches une fois par jour. 
et parfois deux en, en mmh. été quand il fait très très chaud. Ouais. Je, je crois qu'il y a ouais. des stats qui existent On sur ça. Euh... Et il euh, n'y a pas vraiment de... Peut-être qu'il y aura des, des choses, du coup, je ne suis pas au courant. Mais j'ai l'impression que c'est assez injustifié. Oui, il y a 73% des Français qui se lavent tous les jours. Ah, c'est vrai que pas énorme. Et 80% des Françaises. Ah oui, c'est pas énorme quand même. Ah oui, c'est peut-être vrai. Mais quand même, 80%. Oui, mais quand même, 73% des Français qui prennent une douche par jour, en moyenne, c'est quand même pas ouf. C'est pas énorme. En fait, il faudrait comparer par rapport à, ouais, à tous les pays. Euh, Est-ce que... Oui, seuls 3 Français sur 4 se lavent tous les jours. Je sais pas par rapport aux autres pays. Je sais pas ouais. si les Américains, si les Brésiliens, si les Portugais... Mmh. Enfin bref, si tous les autres en pays... En tout cas, nous, on se lave tous les jours. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. <rire> Et les personnes qu'on connaît aussi, a priori. Donc, en tout cas, nous, ce cliché, il n'est pas validé. Alors, cliché suivant, les Français sont toujours habillés de manière chic. Non. Non. Non, non pas du tout. Ça, c'est vraiment euh, un peu un fantasme qui doit être le même que les Français sont euh, romantiques, mais pas du tout. Au quotidien... Euh, les Français, ils s'habitent très simplement, enfin un jean, un t-shirt, ils ne sont pas du tout toujours sur leur 31. Non, et euh, je pense que c'est véhiculé euh, ben, par la série Emily in Paris, où on voit euh, dans les plans euh, des Français hyper bien habillés, euh, très stylés. Après, il y a aussi, on voit quand même beaucoup euh, des images de Français à la Fashion Week, ce genre de, de choses, à l'international. Il y a beaucoup de maisons de haute couture qui sont françaises, et donc il y a aussi cette tradition. Mais euh... Ouais, mais le Français de la vie de tous les jours, il est habillé exactement pareil que euh, des Canadiens. Euh... Après, non, juste, excusez-moi, c'est vrai qu'aux États-Unis, on voyait souvent euh, des gens habillés un peu en, en legging, en tenue un peu, euh, un peu plus décontractée. En rue, tu, tu vois moins des gens habillés en tenue décontractée, non Peut-être qu'il faisait plus chaud euh, quand on y était, mais euh, je sais pas, là, si j'en se promène à Paris, je pense. Enfin, je sais que quand je me promène à Paris, je suis pas choqué en me disant Waouh, ils sont trop stylés, mmh. c'est incroyable, euh, ils non, sont jamais. en jean, des ouais. skates. D'autant plus à Paris, on a l'impression que les couleurs sont un peu interdites. Il y a énormément de gens qui s'habillent en noir, en blanc, en bleu, en gris. C'est assez rare d'avoir des gens euh, avec des vêtements colorés. Hein. Ouais. Ouais, non. Ils ne sont pas particulièrement classe. Mm. Et enfin, moi non plus. Hein. <rire> On a dit pareil en plus aujourd'hui. Ouais, même chemise. <rire> euh, autre cliché, c'est les Français fument beaucoup. C'est vrai que moi, je me suis dit ça quand j'ai commencé à vivre en France. Mais aujourd'hui, je connais quasiment plus personne qui fume. Donc, euh, je vais peut-être regarder les stats, mais... En fait, c'est un vieux cliché, parce qu'effectivement, dans les années 80, les années 90, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui fumaient. Mais après, à mon avis, c'est une tendance qui a été euh, un peu partagée à l'échelle mondiale. Euh, il y a eu beaucoup de campagnes anti-tabac. Anti euh, voilà, en France, il y a beaucoup d'endroits où c'est désormais interdit de fumer. Dans les restaurants, dans les trains, euh, dans les avions aussi. Avant, je crois que c'était autorisé de fumer à tous ces endroits. Fumer dans, fumer dans tous ces mmh. endroits, pardon. Et donc, euh, et puis après, il y a aussi le prix. Euh, il y a eu énormément de taxes qui ont été ajoutées au prix des, des cigarettes en France. Je crois qu'un paquet de cigarettes en France, c'est une dizaine d'euros maintenant. Donc, ouais, évidemment, beaucoup moins de gens fument. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai, il y a ça. C'est très cher. C'est devenu un vrai luxe de pouvoir fumer. Après, c'est vrai que c'est dans le top 10 euh, en Europe. Oui, mais si on est dixième, ça veut dire que oui, est pas, euh... on n'est pas vraiment un pays euh, très non. très fumeur. Quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on est dix euh, sur euh, combien mmh. 40 et quelques Oui, c'est vrai que par exemple, moi j'avais plutôt le cliché qu'on fumait beaucoup en Italie. Et en fait, les Italiens fument beaucoup moins que les, que les Français. Voilà, on a terminé notre liste de clichés. Euh, N'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, si vous en avez d'autres en tête ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous. 
Et euh, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire euh, de cette conversation. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. On vous dit à bientôt. À bientôt.